ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു സിവിൽ ഡയറീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർവേയിങ് ആണ് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് സർവേ സർവേയിങ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് സർവേയിങ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഏരിയയെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി ചെയ്താണ് എടുക്കുന്ന ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് നിർമ്മിക്കുക അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് എല്ലാത്തിനും ചോദിക്കുന്നതാണ് വോട്ട് ഈസ് സർവേ അല്ലെങ്കിൽ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സർവേയിങ് ഈസ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് മൊത്തത്തിലുള്ളതിൻ്റെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് എടുത്ത് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സർവേയ്ക്ക് രണ്ട് ക്ലാസ്സാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ജോഡിറ്റിക് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ സർവേ ഈ ജോഡറ്റിക് സർവേനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രിക് ട്രിഗണോമെട്രിക് സർവേയിങ് ട്രിഗണോമെട്രിക് സർവേ ജോഡറ്റിക് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ കർവേച്ചർ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുക അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജോഡറ്റിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ജോഡറ്റിക് സർവേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ലാർജ് ഏരിയസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജോഡറ്റിക് സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ലീനിയ മെഷർമെൻസും എടുക്കാറുണ്ട് ആംഗുലർ മെഷർമെൻസ് അതായത് ആംഗിൾസും മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻസും എടുക്കാറുണ്ട് ലീനിയ മെഷർമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയിനും ടൈപ്പും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ലീനിയ മെഷർമെൻസും എടുക്കാറുണ്ട് ആംഗുലർ മെഷർമെൻസും എടുക്കാറുണ്ട് എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചറും നമ്മൾ സർവേങ്ങിന് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് പ്ലെയിൻ സർവേ പ്ലെയിൻ സർവേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഏരിയയുടെ സ്മോൾ ലാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ കർവേച്ചർ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്താണ് സ്മോൾ ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്ന സർവേ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേ ആണ് സർവേയുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സർവേ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സർവേനെ അഞ്ചായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈൻ സർവേ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ മിലിട്ടറി സർവേ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് മൈൻ സർവേ മൈൻ സർവേ മൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഓരോ മിനറൽസിനെ ഖനനം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവേനെയാണ് മൈനിങ് സർവേ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ്പ്ലോർ മിനറൽസ് എച്ച് എസ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് കോപ്പർ സിൽവർ എക്സെട്ര അപ്പോൾ മിനറൽസിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തെടുക്കാം ഖനനം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൈൻ സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വരുന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുരാതനമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് മിലിറ്ററി സർവേ മിലിറ്ററി പർപ്പസസിന് അതായത് നമ്മുടെ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഡേറ്റ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മിലിറ്ററി സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വരുന്നത് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഓരോ പാഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് അതായത് എർത്തിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവേ ആണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത
ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് സർവേ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മെത്തേഡ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സർവേ ആണുള്ളത് ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേയും ട്രാവേഴ്സ് സർവേ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റാമിനിങ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ബൈ മെഷറിംഗ് ഓൺലി ആംഗിൾസ് ട്വീറ്റ് ഫ്രം നോൺ പോയിന്റ് അറ്റ് ഐദർ എൻഡ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ബേസ് ലൈൻ ഡെഫിനിഷൻ കണ്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഇടും ആ പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബേസ് ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കും ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് സർവേ ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് സർവേ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നോൺ പോയിന്റ് അതായത് ഒരു അറിയാവുന്ന ഒരു ബേസ് ലൈൻ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുമുള്ള ആംഗിൾസ് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ മെഷർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സർവേ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സർവേനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് സർവേ ട്രാവേഴ്സ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ റീഡിങ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പോയിന്റിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് സർവേങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിങ് വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ട്രാവേഴ്സ് സർവേയിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റിങ് വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആംഗിൾസ് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സർവേയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സർവേയിൽ ആ ഏഴ് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചെയിൻ സർവേ ടിയോഡലൈറ്റ് സർവേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ കോമ്പസ് സർവേ ടാക്യോമെട്രിക് സർവേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സർവേ ഏരിയൽ സർവേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ് മൂന്നല്ല സോറി നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും അറിയാവുന്ന ചെയിൻ സർവേ ചെയ്യുമായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ തിയോഡലൈറ്റ് ചെയിൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന സർവേനെയാണ് ചെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് തിയോഡലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന സർവേ ആണ് തിയോഡലൈറ്റ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പസ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ടാക്യോമെട്രിക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും ഏരിയൽ സർവേയും ചിലർക്കെങ്കിലും പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതിൽ ടാക്യോമെട്രിക് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് ഇ ഡി എം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എടുക്കുന്ന സർവേ അതായത് ഇ ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന സർവേ തന്നെയാണ് ടാക്യോമെട്രിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സർവേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ സർവേ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അല്ലെ ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കും നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സർവേ എടുക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ലൊക്കേഷനും ഒക്കെ ഫോട്ടോയിലൂടെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോ വഴിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ്
പാഴ്സാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറലിൻ്റെ സോഴ്സസ് സോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒരു കൺട്രിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മലകൾ കുന്നുകൾ ലേക്സ് മൗണ്ടൈൻസ് അങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എടുക്കുന്ന സർവേ ആണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഹൗസസ് നമ്മുടെ പാടങ്ങളുടെ പാടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടം മാത്രമല്ല പുരയിടത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് ബൗണ്ടറി അതായത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കല്ലിട്ടിട്ടുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവേ ആണ് കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വരുന്നത് സിറ്റി സർവേ സർവേ സോറി സിറ്റി സർവേ സിറ്റി സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുറസ്സായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് പുതിയതായിട്ട് ഒരു ടൗൺ പ്ലാനിങ് അവിടെ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ അവിടെ കെട്ടി അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഏരിയ ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആൾവാസം ഉള്ള സ്ഥലമാക്കി മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവേ ആണ് സിറ്റി സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൗൺ പ്ലാനിങ് സ്കീമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൗൺ പ്ലാനിങ് സ്കീമിൽ തന്നെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈനേജിനും വാട്ടർ സപ്ലൈക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവേ ആണ് സിറ്റി സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റെക്കഗ്നൈസൻസ് സർവേ റെക്കഗ്നൈസൻസ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലാൻഡിൻ്റെ ഏരിയ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏരിയ എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇവിടെ ഈ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്ര രൂപയാകും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസൻസ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ റെക്കഗ്നൈസൻസ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെക്കഗ്നൈസൻസ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സർവേക്ക് എത്ര ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത് നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ നേച്ചർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സർവേ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ മൈൻ സർവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേയും ട്രാവേഴ്സ് സർവേയും ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഉള്ള ആംഗുലർ മെഷർമെന്റ്സ് എല്ലാം എടുക്കുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് സർവേ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് സർവേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം ആംഗിൾ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സർവേ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന സർവേ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ചെയിൻ സർവേ ത്യോഡലൈറ്റ് സർവേ പിന്നെ ഏത് വരും കോമ്പ സർവേയിങ് പിന്നെ ഏത് വരുന്നത് ടാക്യോമെട്രിക് സർവേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സർവേ ഏരിയൽ സർവേ എക്സെട്ര ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സർവേ നമ്മുടെ ലാൻഡിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർവേനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർവേ അതിനാണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ ആ ഫീൽഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ ബൗണ്ടറി നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ സിറ്റി സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൗണിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഡ്രൈനേജും വാട്ടർ സപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവേ ആണ് സിറ്റി സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റെക്കഗ്നൈസൻസ് സർവേ റെക്കഗ്നൈസൻസ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കു